तो चलो हमें देखे मन हमारे शीत पड़े गे मानी शीत पड़े गेर शीत लेगे मैं शीत पड़े ग जेहेतु भिडियो पब्लिक कर टाइम टाइम चेन्ज कर दूर थे पब्लिक कर चेष्टा करब तो आज की रात एडिटिंग कल के सकाल रानना आफिस रानना बुझते तो चलो एन कि चाप हमें कम ही रखब जो हमार संगे तक देखते थको धोआ सोना शीत करा गम ले गो बात
तो चलो आज के हे बृहस्पति बार तर फुलटार व्यवस्था हो जाए बुझे छो चलो चटपट ड्रेसा चेन्ज कर रान्ना घरे चले जाब तुम्हारे संगे थको और देखते थको चलो मन को लुकी तो तुम्हारे तो पाईना खुजे सज सकाले <laughs> गान मन टा के एक फ्रेश कर निल <laughs> बुझे छो चलो दाउन आज के वेदार शीत समय एम वेदार मान एकदम फुल एनार्जी दिए क्ष कमप्लीट करो <laughs> चलो हजबैंड हजबैंड माँ आनते गे तारगे हमारे कि रान्नार जोड़ जंत्र करब ये भावते 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 अवश्य मैं बेर कर देखे गे बोल तो मूलो शाग ये मूलो शाग आज के मूलो शाकटा भलो कलो जिरे दिए भाजी करब ना 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 मूलो शाग ना सरि ये सर्षे शाग सर्षे शाखे मूलो शाग बनी दिए सुंदर एक फुल कपी आई जे एकदम टाटका 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 चलो कि माँ नहीं आसबे तार डिपेंड कर रानना करब तो चलो हमार संगे थको गोपने सब कथा है बोला तुम कने कने चलो नाकामो अनेक हो नाकामो अनेक नटा बेजे गात्री को हजबैंड के खाइए अफिसे ना पाठाते चलो रान्नारे पाल्टे ग चलो डिम से बस दिए देखा बेगुन टा देखा बेगुन टाटी बेगुन टा केटे भलो कर धुए हलुद दिए माखिया रखले एकदम पूरा बेगुन कलर के ना ए रखम ही रखम आ रखना हजबैंड बेगुन दिए डिम दिए रान्ना खूब भलो खाए तो जेहतु माँ देशी डिम पाठिए कल के तुम्हारा जान से डिम दिए बेगुन दिए रान्ना करब देशी मुरगी डिम दिए बेगुन दिए रान्ना कर दारूण टेस्टी है रान्ना करते असुविधा डिम दिए कुछ नाच दिए तुम्हारा बोलो चिचिंगा चिचिंगा बोध है और बेगुन दिए रान्ना कर दारूण 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 चलो ये पिस पिस को सुंदर करी केटे नब बेगुन भलो आजे एकदम पूरा पूरा कची बेगुन हरुद दिए माखिए रेखे दिल कलर का परिवर्तन होना धने पता दिए रान्ना करते डाल हमे डिम सिद्ध हमारे कत गो बासन रही 
এইগুলো পরিষ্কার না করলে রান্নার এখন কোনো উপায় নেই এই অগোছালো আজ রান্না করছি কেমন লাগছে বলো তো দেখতে চলো এগুলো আগে ঝটপট করে তো পরিষ্কার করে নিই তারপরে রান্নায় হাত দেবো শাকটা বেছে না রেখে দিই তা নাহলে দেরি হয়ে যাবে শাকটা বেছে ধুয়ে রেখে দেবো জলটা ঝরতে ঝরতে আমি এগুলো পরিষ্কার করে নেব তাহলে কি হবে পরিষ্কার হয়ে যাবে আর শাকটা থেকে জলটাও ঝরে যাবে বুঝেছ বসলাম এখন শাক বাঁচতে জঙ্গল বন বৃন্দাবন বলবো না কারণ বৃন্দাবনে কে থাকে শ্রীকৃষ্ণ অথবা রাধা যেখানে থাকে সেখানেই বৃন্দাবন আমার পিছনে জঙ্গল জঙ্গল চলো এবার ডিমগুলো ভালো করে কালারফুল করে ভাজি করে নেব পুরো হলুদ হলুদ করে ডিমগুলো আমি সুন্দর করে ভাজি করে নেব দেখো ডিমের এক সাইডটা আমি একটু কেটে দিয়েছি আর কি আর যাতে লবণ হলুদ ভালো করে ভালো করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে আর হচ্ছে দেখো বেগুনগুলো আমি সুন্দর করে ভাজি করে নিয়েছি আর আজকে কি করেছি বলতো কাঁচা লঙ্কার বীজগুলো একদমই খাবো না এগুলো কিন্তু খাওয়াটা খুব একটা উপকার নয় অ্যাকচুয়ালি লঙ্কার বীজ তো উপকার নয় বলো তো এই ব্যবস্থা করেছি আর দেখো শাকটা আমি ভালো করে দু হাত দিয়ে ধুয়ে সরিষা শাকের ভিতর থেকে সরিষার ঝাঁজটা একদম পুরো মানে জলের সঙ্গে মিশিয়ে পুরো ফেলে দেবো আর কি তো তার জন্য আমি শাকটা এইভাবে করে ধুয়েছি আর এই হয়ে গেল আমার বেগুন দিয়ে ডিমের ঝোল তো কেমন দেখতে হচ্ছে কমেন্টস কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানিও তো চলো এবার শাকটা ভাজি করব শাকটা আমি হালকা করে হলুদ লবণ দিয়ে লব হলুদ তো কমই দিয়েছি হলুদ লবণ দিয়ে সুন্দর করে ভাজি করে নেব আর লঙ্কাগুলো আমি দিয়ে দেবো দেখো বীজগুলো কিন্তু বীজের জায়গাতেই পড়ে রয়েছে শুধু লঙ্কার আসল যেটা আমাদের দরকার সেটা আমাদের রান্নায় চলে গেছে এই বীজগুলো কী দরকার আছে বীজগুলো খাওয়ার কোনো উপকার তো নয় বলো তো শাকটা আমি সুন্দর করে ভাজি করে নেব একদম বেশ মানে একদম পুরো জলটা টানিয়ে পুরো শুকনো শুকনো করে ভাজি করে নেব সরিষা শাক ভাজি কিন্তু আমার ভীষণ ভালো লাগে খেতে এই শীতের সময় সরিষা শাক না খেলে যেন শীতটা আমার শুরুই হয় না এমনটা মনে হয় যাক এমনটা মনে হওয়ার কিছু কারণ নেই অবশ্য তো চলো বসে গেছে রান্না করা হয়ে গেছে মানে গরমে শীতের সময় আমার গরমে আমি হাঁসফাঁস করছি জানলাটা না জানলাটা একটু খুলে দেবো একটু হাওয়া খাওয়ার জন্য তা গ্যাস নেমে যাচ্ছে জানলাতে বোধ এই জানলা খুলে একটু হাওয়া খাওয়ার উপায় নেই জানলা বন্ধ করো তবে গ্যাস ধরো তো চলো এই যে পারশি মাছ নিয়ে এসছে এটা দিয়ে সরষে বাটা হবে শাক ভাজি হচ্ছে বেগুন দিয়ে ডিম হচ্ছে আর পারশি মাছের পারশি মাছ দিয়ে সরষে বাটা হবে আর হচ্ছে হবে সিম দিয়ে আলু দিয়ে তরকারি দুটো আইটেম এখনো বাকি আছে ভাজে প্রায় এগারোটা আমার আজকে পাড়িয়ে দিলাম সিম তেল দিয়ে সবে সিমটা দিয়েছি হলুদ লবণ দিয়ে নাচটা করবো কি হয়েছে কি বের করে নেই মাফলার না এইটুকু যখন আসলাম তো হাজব্যান্ডকে ছেড়েই দিয়ে আসি চলো তো হাজব্যান্ডকে ছেড়ে দিয়ে সারতে গিয়ে দেখো একটা কাজ আমি করে ফেলাম যেটা হচ্ছে পা দেওয়া যাচ্ছিল না এতটা মনে হচ্ছিল বালি বালি তো আমি কি করব বালতি পড়া জল দেওয়া দিলাম ঢেলে আজকে নিচ তোলাটা পরিষ্কার করে নিচটা একদম পুরো ক্লিন করে দেবো কিন্তু এখন নয় পরে কারণ আজ রান্নাঘরে আমার এখনো কাজ পড়ে রয়েছে সেই কাজটা গুছিয়ে তারপরে তো চলো হাজব্যান্ডে টাটা করো করে দিয়ে চলো উপরে যাই রান্নাটা আমার কি হচ্ছে চাই না তো পাখি জলটা ঢেলে দিয়ে ভুলেই গেছিলাম যে উপরে কিছু একটা আসে আমার রান্না করে তো চলো তাড়াতাড়ি করে পালাই হাজব্যান্ড টাটা করে দিল আর আমি এখন চলে যাই উপরে গেল আমার সিমের তরকারি গেল আমার সিমের তরকারি গেল আমার সিমের তরকারি হাত জ্বালা করছে এখানে 
আমার হাজব্যান্ড অফিসে বেরিয়ে গেছে মানে রান্না প্রায় হয়ে গেছে প্রায় হয়ে গেছে বাকি আছে এখন পরোটা বানাবো পরোটা মানে সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য ব্যবস্থা করবো যেটা হচ্ছে আমার আমার ভাইয়ের জন্য তো ফ্রিজ থেকে আটা বার করেছি ফ্রিজ থেকে আটা বার করলে একটু কেমন থাকে না একটু সেটাকে আমি কি করেছি একটু আটার গুঁড়ো দিয়ে দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে আমি একটু সুন্দর করে নিয়ে বানিয়ে নিয়েছি আর কি আর গোল পাকাতে পাকাতে ভাবছি আজকে পরোটাই বানাবো কারণ পরোটা দিলে ভাই কি বলতো চুপচাপ খেয়ে যায় কিচ্ছু বলে না বেঁচে গেছে প্রায় পনেরো বারোটা বেবিকে আনতে যেতে হবে এখন আমি আজকে রান্নাঘর থেকে এখনও বেরোতে পারিনি মানে ভাইকে বলেছি আজকে বেবিকে আনতে যেতে তো ভাইকে অলরেডি পাঠিয়েও দিয়েছি বেবিকে আনতে তো এই হচ্ছে আমার তিন কোনা পরোটা কেমন হচ্ছে জানিও তো চলো দেখতে থাকো বাসনগুলো মাজছিলাম একটু ভাইকে বললাম বেবিকে আজকে আনতে যেতে ম্যাডাম আবার ফোন করলো যে ভাইয়ের কাছে দেব কি না মানে রিক্স হয়ে যাচ্ছে আর কি সেই পরোটা আমি আবার একটু ডিম দিয়ে এই সুন্দর করে বানিয়ে নিলাম আর কি আর সস দিলাম ভাই এটা ভীষণ পছন্দ করে তো চলো এটা টিফিনটা করার পরে আমার দুই ভাই বোনে আমি চলে গেলাম নিচে কাজ করতে কারণ তোমরা জানো যে বিগত বিগত দশ দিন ধরে আমাদের দিদিটা আসছে না তো আমার এই ঘর মোছা মানে ক্লিনিং কাজটা করতে হচ্ছে আর কি তো নিচে না নিচে যেহেতু বাইক রাখে আমার হাজব্যান্ড তো নিচে জুতো থাকে তো এত ধুলো হয় যে কি বলবো রোজ জল ঢেলে পরিষ্কার করতে হয় তো আজকে দেখলাম যে চলো আজকে পরিষ্কার করা হয়ে যাবে তো এইদিকে দেখো আমার বেবি কি করছে বেবিও চলে আসছে ও মানে আমি ঝুল দিয়ে ঝুল ফেলছি আর ও ঝাটা দিয়ে ঝুল ফেলছে মানে আমার দেখা দেখি তো চলো বন্ধুরা আজকের ব্লগ তোমাদের কেমন লাগলো আমায় কমেন্টস থেকে অবশ্যই জানিও বুধবারের বিকাল থেকে শুরু করেছি মানে রাত থেকে শুরু করেছি আজকে বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা সাড়ে বারোটা আর কি তোমাদের আজকে ব্যক্তি কেমন লাগলো আমায় কিন্তু তেমন একটু অবশ্যই জানিও তো চলো ভালো থেকো সুস্থ থাকো অবশ্যই খুশি থাকো আর আমার সঙ্গে থেকো আর আমার ব্লগটি এনজয় করতে থাকো আর আমার সঙ্গে থেকে আগামী ব্লগগুলো দেখার জন্য অপেক্ষা করো তো চলো টেটা বাই বাই ঠিক খেয়াল আজকে ভিডিওটি একটু লং হয়েছে তার কারণ ভিডিওটি নতুন আমি নতুন ফোনে মানে এডিটিং করেছি তো সেই জন্যে আর কি অনেকটা যাই হোক তোমরা একটু মানিয়ে নাও মানিয়ে নিলে দেখবে আমার ভুল ধরবে না তো একটু কষ্ট করে ধৈর্য ধরে ভালো লাগলে অবশ্যই ধৈর্য ধরে আমার ভিডিওটা দেখো আর আমার সঙ্গে থেকো তো একটু বড় হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারছি বাট কিছু কারণের জন্য আর এর থেকে কাটিং করে আমি ছোটো করতে পারলাম না যাই হোক তোমরা আমার সঙ্গে থেকো অবশ্যই আমাকে ভালোবাসি আমার সঙ্গে থেকো তাহলে দেখবে সব ঠিক আছে তো চলো তোমরা পাশে থেকো শুধুমাত্র তোমরা পাশে থেকো তোমরা পাশে থাকলে আমি অবশ্যই এনার্জি পাবো আর কিছু কিছু সমস্যা থেকে অবশ্যই সেটা থেকে আমি মানে ওভারকাম অবশ্যই করতে পারবো যাই হোক তো চলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এটা আশা রাখছি তো সময়ের উপর ভরসা রাখা অবশ্যই উচিত কারণ সময় একমাত্র পাওয়ারফুল যার সঙ্গে আমাদের চলতে হয় তাল মিলিয়ে তো চলো টাটা বাই বাই